今回はアルコールジェットストーブを作っていきます銅パイプが加熱され中のアルコールが気化加圧され勢いよく炎を吹き出すストーブですアルコールジェットストーブの形状は炎とアルコール容器との距離が離れているので安心して使用できますアルコールジェットストーブの材料です100円ショップの灰皿用のブリキ缶です直径5ミリの銅パイプハンダとフラックス麻の紐100円ショップのアルコールバーナーごとくハンダごてと銅パイプを曲げていくパイプですブリキ缶にアルコールを入れますが漏れると大変なことになりますを水を入れて漏れをチェックしましたが漏れがありましたブリキ缶のすべての接合部をハンダで漏れ防止しますフラックスを塗りハンダを溶かしていきます再び水漏れチェックですが漏れはありませんでした蓋も二重蓋になるようにしました銅パイプ長さ60センチです曲げていく箇所はバーナーにより加熱し、焼き生足しを行い柔らかくします。硬いままだとパイプが潰れる場合があります。銅パイプがより潰れないようにするため、パイプの中に砂を入れていきます。銅パイプを曲げていきます。パイプの中に麻紐を入れます。これにより
、パイプ内のアルコールの流れをある程度抑制させ、急激な吹き出しを防止させます。アルコールの吹き出し口は、まずは直径 0.8 ミリとします。火力の状態を確認しながら穴系を調整していきます。銅パイプとブリキ管を補強します アルコールジェットストーブの火力を確認していきます。直径 0.8 ミリの穴では勢いが強すぎて炎ができません。吹き出し穴1ミリにします。勢いのあるジェットにはなりません。吹き出し穴 1.2 ミリにします。先ほどと同様、炎は大きくならず、ジェットにもなりません。アルコールの供給が少ないと思われます。銅パイプの中に入れた麻紐が多すぎて、アルコールの供給を小さくしていると思われます。今度は麻の紐を半分にして、アルコールの流れを良くしてみます。麻紐はパイプ内全部に通す必要はなく、行き着くところまでで構いません。吹き出し口の下にプレヒート用の受け皿を置いて加熱すれば安全で楽です。今度は炎もジェットになり安定しています ケトルやクッカーの形状にもよりますが、今回はブリキ缶も銅パイプも全く熱くありませんでした。
以上アルコールジェットストーブの DIY でした。